Hola, muy buenas noches. Como cada jueves presentamos parte de los panoramas que tendremos para estos próximos días acá en Concepción y en las comunas aledañas. Eh, sin duda este fin de semana va a ser un fin de semana bastante especial. Eh, se trata de la celebración del Día de los Patrimonios, eh, cuyo lema para este año lleva el nombre de Recuerdos para el Futuro. Eh, puntualmente este 27 y 28 de mayo, eh, distintos edificios públicos eh, y privados también abren sus puertas para que conozcan sus eh, instalaciones y sus distintas historias. Esto es eh, organizado desde el Ministerio de las Culturas. Es una festividad que nació en 1999 y, como digo, este año celebra su vigésimo cuarta edición eh, con actividades eh, para toda la familia en distintos eh, lugares de concepción en distintas comunas de la, de la región del Bio, Bio. Eh, Destacamos lo que está haciendo estos días eh, previo a, dentro del marco quizás de esta celebración, el Teatro de la Universidad de Concepción, que eh, partió estas festividades este jueves y continúa mañana viernes con eh, distintos recorridos guiados por eh, las distintas dependencias del Teatro Concepción y también eh, realizaron una charla en relación al diseño de vestuario y escenográfico. Y también destaca dentro de esta eh, distinta cantidad de actividades que hay en el marco del Día de los Patrimonios, eh, lo que hará el fin de semana, 27 y 28, el Parque del Río Sañartu. Eh, tendrá una serie de 20 actividades eh, a grandes rasgos, eh, ya sea talleres, también van a haber recorridos guiados eh, por el parque y hasta también eh, de visualizaciones de, de aves eh, de, desde la desembocadura del río Bio, Bio. Eh, precisamente sobre estas actividades tenemos la invitación de Javier Amatus La Parra, quien es la administradora ejecutiva del Parque del Río Señartu y estas son las palabras que nos dejó. Hola a todas y a todos, mi nombre es Javiera Matus de la Parra, soy la directora del Parque Museo Pedro del Río Señartu y estoy aquí para hacerles una entretenida invitación para este fin de semana, sábado 27 y domingo 28 de mayo, para que celebremos todos juntos el Día del Patrimonio aquí en el Parque Museo. Tenemos un montón de actividades muy entretenidas, preparadas con mucho cariño para toda la familia, desde recorridos, talleres infantiles, recorridos de avistamiento de aves y un montón de cosas que les van a gustar mucho. Así que los esperamos el día sábado y el domingo desde las 11 de la mañana en el Parque Museo. Y recuerden traer ropa adecuada, zapatos adecuados también y por si es que nos encuentra la lluvia aquí en el parque, un paraguas de colores para que la lluvia no sea impedimento de disfrutar de este entretenido fin de semana. Ahí está, ya lo sabes, la invitación para este fin de semana en el Parque del Río Sañartu. Eh, y dentro de esta celebración también destaca lo que hará el Teatro Bio Bio. Eh, también realizará diversos eh, recorridos por las instalaciones del teatro. Eh, la, la, la agrupación Dibuja Conce va a ser una actividad entretenida dentro de lo que son los recorridos guiados que hace habitualmente el Teatro Bio, pero es en esta oportunidad con un énfasis importante en esta celebración. También habrá cuentacuentos y, eh, como digo, también visitas guiadas que eh, serán eh, también eh, dentro del día domingo especialmente. Y las actividades parten a partir de las 11 horas. En todo caso, igual si quieres saber más detalles de estas actividades, puedes visitar la página del Teatro Bio Bio y eh, hay algunas que son con inscripciones y otras que son eh, de manera directa eh, ir y llegar al teatro y también destacar que durante estas dos jornadas el café que tiene el Teatro Bio Bio también va a estar abierto en un horario especial eh, y dentro de esta de, del Teatro Bio tenemos la invitación precisamente de, de Walter Molina que él es el coordinador eh, de educación, mediación y público del Teatro Bio Bio y esta es la invitación que nos dejó en Teatro Bio Bio tenemos diversas actividades este fin de semana para toda la familia y les queremos invitar a que sean parte del Día de los Patrimonios. El sábado 27 tenemos eh, a las 11 de la mañana un encuentro con Dibuja Conce para que vengan y se acerquen al teatro y puedan dibujar, pintar y pasarlo bien junto a esta agrupación. A las 15 horas tenemos cuentacuentos de El Tren Mágico y para eso tienen que llegar simplemente al teatro sin inscripción previa. A las 16, 17 y 18 horas tenemos visitas guiadas para el Día de los Patrimonios especiales con diferentes actividades para ustedes y toda la familia. Y el día domingo a las 15, 16 y 17 horas podrán también ser parte de estas visitas guiadas. Les esperamos. Ahí está, ya lo sabe, eh, muchas actividades para este fin de semana en Concepción y las distintas comunas, ya sea Lota, Coronel, eh, también dentro de Concepción, la Universidad de Concepción para recorrer sus distintos edificios, el campus UDEC, también edificio de tribunales 
y en fin, un montón de actividades que eh, puede revisar en la página día de los patrimonios.cl. Ahí están todos los detalles y las distintas actividades que tendrá esta especial festividad. Y eh, cambiamos de tema, vamos al área de las artes escénicas, eh, puntualmente a artistas del acero. En su sala 100, eh, puntualmente el día 1, 2 y 3 de junio, eh, será el estreno de la obra de danza contemporánea Acto Reflejo. Esta es una obra de Natalia Figueroa eh, en la dirección y también en la interpretación junto a eh, Camila Despiore. Eh, a grandes rasgos, este montaje, eh, como dice su descripción, es una propuesta que sitúa a la práctica de la danza contemporánea en un lugar de riesgo performativo para poner en escena las múltiples dimensiones y alcances que tiene el acto de mirar. Específicamente pone en evidencia el carácter íntimo y subjetivo de la mirada. Este, este montaje, acto reflejo, tiene, remonta a su origen al año 2019, incipientemente cuando eh, Natalia hizo, eh, participó de un encuentro de danza y eh, presentó esta obra de manera unipersonal, como se dice, donde es, era, eh, la, el protagonismo era el tema de la mirada y que se podía proyectar a través de espejos y también a través de un gas eh, de luz. Como digo, este es un estreno bastante interesante, bastante entretenido también y que tiene mucha implicancia con eh, los asistentes, con el público. Como digo, eh, tiene que mucho que ver con la mirada. Eh, las funciones son, como digo, el 1, 2 y 3 de junio a las 19 horas en Sala 100 de Artistas del Acero y las entradas las puede adquirir el mismo en la corporación en O'Higgins 1255 o también en la página web de Artistas del Acero, www.artistasdelacero.cl Y con este interesante programa nos pedimos por esta semana, no se olvide de revisar eh, diarioconcepción.cl y ahí hay estas actividades y muchas otras para estos próximos días. Y no se separe de la sintonía de TVU Noticias, luego de la pausa continúa su noticiero central.